হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে কথা বলবো অপেজ এসিও নিয়ে অপেজ এসিও কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি এ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর কি যে কাজগুলো আপনার কন্টেন্টের মার্কেটিংয়ের জন্য বাইরে থেকে করা হয় সেই কাজগুলো হচ্ছে আপনার অফসাইড এসিও বা অফসাইড অপটিমাইজেশন আসার আসলে মার্কেটিংয়ের জন্য কেন বললাম যে অফসাইড এসিওর উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আমার ভিজিটর পাওয়া বা এছাড়া হচ্ছে যে অফসাইড এসিও যদি ভালো না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু গুগলে র্যাঙ্কও করবে না তো এই জন্য আমি বললাম যে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে যে কাজগুলো করা হয় সেটাকে বলা হয় অফ পেজ এসিও বা অফ পেজ অপটিমাইজেশন তো অফ পেজ অপটিমাইজেশনের মধ্যে একটা অংশ আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি সেটা হলো যে সোশ্যাল শেয়ার যেমন ফেসবুকে একটা শেয়ার করলেন এবং শেয়ার করার পর সেখান থেকে কিন্তু ভিজিটার আসলো আর আপনি একটা জিনিস একটু চিন্তা করেন যে আপনি কোনো কিছু আপনার ওয়ালে কখন শেয়ার করে রাখেন যে একটা টপিক বা একটা ছবি বা একটা আর্টিকেল আপনার পছন্দ হলো আপনি ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করে রাখলেন যে পরে যদি কখনো দরকার হয় সেটা আপনি দেখে নেবেন কিংবা আপনি যে মনে করতেছেন যে আর্টিকেলটা আমি জানি কিংবা অন্য ফ্রেন্ডরাও জানা দরকার সেই জন্য আপনি কিন্তু আপনার ওয়ালে শেয়ার করে রাখেন তো এতে হয় কি যে আপনি ওই আর্টিকেলটাকে বিশ্বাস করলেন বা আপনার কাছে ভালো লাগলো আপনি ওই আর্টিকেলটা দেখলেন না মানে শেয়ার করে রাখলেন এবং সেখান থেকে আপনার ফ্রেন্ডরাও কিন্তু ওই আর্টিকেলটা আবার পড়ল দেখতে পেল তো এটা হচ্ছে কিন্তু আপনি বাইরে থেকে কাজগুলো করতেছেন তো এই জন্য কিন্তু এই অফ পেজ এসিও করতে হলে কিন্তু আপনাকে আপনার ওই সাইটের অ্যাক্সেসের দরকার হয় না যে কেউ করতে পারে তো এটাই হচ্ছে মূলত অফ পেজ এসিও যে বাইরে থেকে যে কাজগুলো করা হয় সেটা হলো অফ পেজ এসিও আর যেটা ভিতর থেকে করা হয় সাইটের জন্য করা হয় যেমন কন্টেন্ট রাইটিং কন্টেন্টের বেশ কিছু বিষয়গুলো দেখে রাখা বা চেক করা বা অপটিমাইজ করা অন পেজ এসিও আর বাইরে থেকে যে কাজগুলো করা হয় সেটা হলো অফ পেজ এসিও এখন কথা হচ্ছে যে এর গুরুত্ব কতটুকু এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আপনি কখন এই আর্টিকেলটাকে শেয়ার করলেন যখন আপনার আর্টিকেলটা পছন্দ হলো বা আপনি মনে করলেন যে আপনার ফ্রেন্ডদেরও এটা জানা দরকার কিংবা আপনি যদি মনে করেন যে এই এমন ভালো একটা কন্টেন্ট আমার ওয়ালে থাকা দরকার তাহলে আপনি তখনই কেবলমাত্র কিন্তু ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করে রাখেন এখন আপনি যখন শেয়ার করলেন তখন গুগল করলো কি দেখলো যে না ওই আর্টিকেলটা আপনার ফেসবুকেও শেয়ার হয়েছে তো তার মানে হচ্ছে যেহেতু ফেসবুকে শেয়ার হয়েছে একটা অডিয়েন্স বা একটা ভিজিটর শেয়ার করে রাখছে তার মানে অবশ্যই আর্টিকেলটা ভালো মানে গুগল মনে করতেছে যে আর্টিকেলটা ভালো বিধায় আপনি সেটা শেয়ার করে মানে শেয়ার করেছেন এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ভিজিটার আসতেছে মানে আসুক না আসুক মানে সাধারণত আসবে একজন আসলেও সাধারণত আসে তো তখন গুগল মনে করবে যে আপনার ওয়েব মানে ওই কন্টেন্টটা হয়তো বা খুব ভালো তো সেজন্য করবে কি গুগল তার র্যাঙ্কিংয়ে ওই আর্টিকেলটাকে নিয়ে আসবে আপনার ওই শেয়ারের মাধ্যমে তো এটা দিলাম একটা এক্সাম্পল যে ফেসবুক শেয়ার তো এইভাবে অন্য সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট হইতে পারে রেডিটে হইতে পারে প্রিন্টারেস্টে হইতে পারে দেখেন এই একটা আর্টিকেল এই একটা আর্টিকেল বা এখানে কিছু একটা আছে একটু লোড হোক দেখি এল এস আই কিউআর টুল এটা হ্যাঁ জেনারেট এল এস আই কিউআর এই টুলসটা সে করছে কি তার ওয়েবসাইটে মানে তার আর্টিকেলের ভিতরে সে ইনক্লুড করছে এল এস আই গ্রাফ এল এস আই কিউআর জেনারেটার ইজ দ্য বেস্ট ইজিয়েস্ট টুল আই হ্যাভ ফাউন্ড তো এখানে কিন্তু এই কথাটা লিখেছে লিখে কিন্তু ও যে কাজটা করছে কিন্তু এটাকে সে রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করছে যে এই টুলসটা কিন্তু ভালো তাহলে এই সাইটটা যখন এই সাইটটাকে রেফারেন্স হিসাবে দিল যে এই টুলসটা ভালো তার মানে হচ্ছে এই টুলসটা থেকে মানে এই আর্টিকেলের যদি কেউ আসে কখনো আসে তাহলে পড়তে পড়তে কিন্তু যখন এই অংশটা পাবে ক্লিক করে যেমন আমি এই মতো ক্লিক করে কিন্তু এখানে আসছি মানে এই ব্যক্তিটা এই আর্টিকেলটার মাধ্যমে কিন্তু আমি এখানে আসছি তার মানে হচ্ছে সে এই ওয়েবসাইটটা মানে পরের ওয়েবসাইটটা কিন্তু একটা মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমি একটু বোঝাতে যাচ্ছি যে মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিকলি যে এই ব্যক্তিটা রেফারেন্স হিসাবে এই কথাটা লিখেছে যেমন এমন কোনো কথা হইতে পারে যেমন অ্যাকর্ডিং টু উইকিপিডিয়া তো এখানে আবার উইক এই কথাটা লিখে আবার উইকিপিডিয়ার সাথে লিঙ্ক করে দিলেন তার মানে উইকিপিডিয়ার একটা মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে 
গুগল পুলো মূলত এই জিনিসটাই চায় যে আপনি এমন কিছু লেখেন বা এমন কিছু করেন যা অন্যরা আপনাকে রেফারেন্স হিসাবে দিতে পারে হ্যাঁ তো এইটাই হচ্ছে ব্যাকলিংক বা লিঙ্ক বিল্ডিং আবার অন্য কিছু আর কি যাই হোক ওটার সাথে পরে কথা বলি তো এইটা হচ্ছে গুগল মূলত চায় যে আপনি এমন কিছু করেন বা এমন কিছু লেখেন যেটা অন্যরা আপনার আর্টিকেলটাকে বা অন্য আপনার কন্টেন্টটাকে প্রমোট অটোমেটিক প্রমোট করে দেয় এটা কিন্তু মূলত চায় আর এই জন্য এই প্রমোটের কারণে কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা অটোমেটিক কিন্তু ভিজিটার পাচ্ছে তো এইটাই হচ্ছে একটা ব্যাকলিংক মানে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এখানে কিন্তু একটা ভিজিটার আসছে আমি যেমন এখানে ঢুকলাম তো আমি একজন ভিজিটার তো এই ওয়েবসাইটের জন্য একটা ভিজিটার কাউন্ট হলো তো যখন এইভাবে মানে অনেকে রেফারেন্স হিসাবে দিবে তখন কিন্তু আপনার ওই আর্টিকেলটা কিন্তু গুগল মনে করবে যেহেতু সবাই ওই আর্টিকেলটাকে রেফারেন্স হিসাবে দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে অবশ্যই ওই আর্টিকেলটা রিলায়েবল বা একটা ভালো আর্টিকেল তখন গুগল করবে কি ওই আর্টিকেলটাকে র্যাঙ্কে নিয়ে আসবে যদি আপনি পিছানোও থাকেন তখন র্যাঙ্কে নিয়ে আসবে এটা হচ্ছে মূলত অফ পেজ এসিওর কাজ তো এভাবে আসলে আপনি যদি ভালো আর্টিকেল লেখেন সবাই কিন্তু এভাবে আপনাকে রেফারেন্স দিবে এখন আর একটা কথা একটু চিন্তা করেন আপনার এলাকায় মানে আমি একটু অন্য উদাহরণে যাচ্ছি আপনার এলাকায় একজন সম্মানিত ব্যক্তি আছে হ্যাঁ তো সম্মানিত ব্যক্তি ধরেন এলাকার আপনারা খুব অনার করেন সেই ব্যক্তিটাকে এলাকার এক মুরুব্বী থাকে অনেকে অনেক জায়গায় অনেক মুরুব্বী থাকে তো সে তাকে সবাই চেনে ওই মুরুব্বীকে এলাকার সবাই চেনে এবং মনে করে যে না এলা ওই মুরুব্বীটা খুবই ভালো কিংবা জ্ঞানী মুরুব্বী তো ওই মুরুব্বীটা যে কথাটা বলে সবাই সেটা মানে বা বিশ্বাস করে এখন আর অন্যদিকে গ্রামে আছে একটা সাধারণ মানুষ তো সাধারণ মানুষ ওকে মানুষ দেখা যায় যে তেমন কেউ চেনে না কিন্তু ওই মুরুব্বীকে সবাই চেনে হ্যাঁ এখন ওই যে ব্যক্তিটা মানে মুরুব্বী যদি বলে যদি আপনাকে আপনাকে দেখা হওয়ার পর যদি মুরুব্বী অন্যকে বলে যে এই ছেলেটা খুবই ভালো ছেলে আমার দেখা মতে তাহলে কিন্তু আশেপাশে যে লোকটা থাকবে লোকজন থাকবে সেই লোকজন কিন্তু বিশ্বাস করবে যেহেতু ওই মুরুব্বী বলছে যে আপনি একজন ভালো ছেলে তা আশেপাশে যারা আছে তারা কিন্তু কোনো প্রকার তর্ক বিতর্ক না করেই কিন্তু বিশ্বাস করবে যে না আপনি হয়তো সত্যিই ভালো এটা কিন্তু কার মানে কার অবদান এটা কিন্তু অবদান হচ্ছে ওই মুরুব্বীর অবদান হ্যাঁ তো মুরুব্বী যখন বলছে তার মানে আপনি ভালো ছেলে অবশ্যই তাহলে আপনি ভালো ছেলে আর এখন যে ব্যক্তিটাকে মানুষজন চেনে না তার কোনো পরিচয় নাই সে ভালো না খারাপ সেই ব্যক্তিটা চেনে না সেই ব্যক্তি এসে যদি আপনাকে বলে যে না এই ছেলেটা ভালো ছেলে আমার দেখার মধ্যে তার মানে হচ্ছে ওই ব্যক্তিটাকেই তো কেউ বিশ্বাস করে না বা ওই ব্যক্তিটাই মানে তাকে মানে ওই ব্যক্তিকেই তো কেউ চেনে না তো ও যদি কাউকে রেফারেন্স দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের বিশ্বাসযোগ্যটা ওই লেভেলে থাকবে না হ্যাঁ বলছে শুনছি কিন্তু সত্যিই ভালো কি না আমাদের একটু বোঝার বিষয় আছে কিন্তু ওই মুরুব্বী যদি আপনাকে রেফারেন্স দেয় সেখানে কিন্তু যে সবাই কিন্তু সহজেই বিশ্বাস করে ফেলবে তো মূল বিষয়টা হচ্ছে ব্যাকলিংকটার সাথে আমি এটা একটু উদাহরণ দিয়েছি যে যদি আপনি কোনো ভালো রিলায়েবল জায়গা থেকে কোনো রেফারেন্স পান যদি ধরেন আপনি একটা উইকিপিডিয়া থেকে বা ব্যাকলিঙ্কো থেকে একটা আপনার রেফারেন্স পাইছেন বা ব্যাকলিঙ্কো ব্যাকলিঙ্কই একটা আপনাকে একটা রেফারেন্স হিসাবে আপনাকে একটা লিঙ্ক দিয়েছে বা এরকম একটা লিঙ্ক দিয়েছে বা রেফারেন্স হিসাবে দেখিয়েছে কিংবা সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল এইরকম বড় বড় সাইটগুলো থেকে আপনি একটা লিঙ্ক পাইছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু গুগল মনে করবে যেহেতু অত বড় সাইট থেকে আপনি একটা লিঙ্ক পাইছেন তার মানে হচ্ছে অবশ্যই আপনি একজন আপনার কন্টেন্টটা অবশ্যই ভালো হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ওই অথরিটি সাইট থেকে বা ভালো সাইট থেকে আপনি লিঙ্ক পাইছেন আর যদি মনে করেন ছোট সাইট থেকে পান যেখানে কোনো ভিজিটার নাই কিছু নাই স্পমেস করে ভরা সেখান থেকে যদি কোনো ব্যাকলিঙ্ক পান সেটা কিন্তু গুগল বিশ্বাস করবে না যে না ছোটো জায়গা থেকে করছে মানে বিশ্বাসের মানে করবে না সেটা না মানে বিশ্বাসের লেভেলটা একটু কম থাকবে হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো ব্যাকলিং করার ক্ষেত্রে গুগল কিন্তু মূলত চায় না যে আপনি লিঙ্ক বিল্ডিং করেন গুগল চায় আপনার সাইটটা অন্যরা লিঙ্ক বিল্ডিং করুক তারপরও আমরা আসলে যেহেতু আমাদের আর্টিকেলগুলোকে র্যাঙ্ক করানো লাগে তাই আমাদের কিন্তু এই লিঙ্ক বিল্ডিংটা দরকার তো লিঙ্ক বিল্ডিং আমরা এই কারণেই করি 
যে অন্যের কাছ থেকে একটু রেফারেন্স পাওয়ার জন্য সেখানে অনেক সময় আমরা পেইড করি অনেক ওয়েবসাইট আছে তারা টাকার বিনিময়ে আপনাকে লিঙ্ক দেয় মানে হচ্ছে আপনি কিনে নিলেন কিন্তু আসলেই কি আপনি ভালো কি না এটা কিন্তু আপনি নিজেই জানেন যে আপনি কতটুকু ভালো বা আপনার আর্টিকেলটা কতই ভালো লিখেছেন এই জন্য আসলে আপনার ব্যাকলিংকটা খুব দরকার মানে গুগলের কাছে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার জন্য আপনার মূলত ব্যাকলিংকটা দরকার বা অফ পেজ এসিওটা দরকার তো অফ পেজ এসিওর বেশ কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি সামনে আলোচনা করব যে যেহেতু আমরা অফ পেজ এসিওর ভিতরে চলে গেছি তো সেই ট্রিক্সগুলোই এখন থেকে আমরা আলোচনা করব তো ফেসবুক একটা এক্সাম্পল দিলাম রেডিট একটা এক্সাম্পল এভাবে বিভিন্ন সাইট থেকে আসা একটা এক্সাম্পল তো এরকম কথা হচ্ছে যে আপনি কি গেলেই কি আপনাকে লিঙ্ক দেবে বা আপনি টাকা দিলেই কি সব ওয়েবসাইট আপনাকে লিঙ্ক দেবে হ্যাঁ তো কিছু ওয়েবসাইট আছে টাকা দিলেও আপনি সেখান থেকে লিঙ্ক পাবেন না কিন্তু আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট লেখেন ভালো মানের কন্টেন্ট লেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ও অটোমেটিক আপনাকে টাকা ছাড়াই কিন্তু ব্যাকলিংকটা দেবে বা একটা লিঙ্ক দেবে এটাই হচ্ছে মূলত অফ পেজ এসিওর কাজ এবং অফ পেজ এসিও এটাই আসলে মূলত এখন আমরা একটু আলোচনা করি যে দুটার মধ্যে ডিফারেন্স আমি কিন্তু এর আগেই এই ডিফারেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি অফ পেজ এবং অন পেজের ডিফারেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি যেমন অন পেজের ভিতরে থাকবে হচ্ছে মানে অন পেজ এবং অফ পেজের ডিফারেন্স এটা একটা চার্ট তো কন্টেন্ট রাইটিং এবং এস টি এম এলের বেশ কিছু এলিমেন্ট মানে কন্টেন্ট রাইটিংয়ের বলতে কন্টেন্টের কোয়ালিটি মানে কন্টেন্টের কোয়ালিটি তারপরে রিসার্চ ওয়ার্ডস তারপরে কি বলে এঙ্গেজমেন্ট এবং ফ্রেশনেস এগুলোই হচ্ছে মূলত ওয়ান পেজ এসিওর কাজ এছাড়া হচ্ছে হলো এস টি এম এলের বেশ মানে ইস্যু আছে যেমন এইচ ট্যাগ টাইটেল ডিসক্রিপশন হ্যাঁ হেডার্স মেটা ট্যাগ অল্টার ট্যাগ এগুলো হচ্ছে আপনার এস টি এম এল অংশে পড়ে আর এরপরে এছাড়াও আছে মানে ওয়ান পেজ এসিওর আরও একটা পার্ট হচ্ছে যে সিস্টেম সিস্টেমে হচ্ছে গুগল আপনার সাইটটা ঠিক মতো ক্রোল করতেছে কি না কিংবা গুগল আপনার আপনার সাইটে এসে সব কিছু ঠিকঠাক মতো পাচ্ছে কি না এটাও কিন্তু একটা একটা ইস্যু এটা কিন্তু আপনার মানে গুগলের কাছে পাওয়ানোর জন্য মানে গুগল যেন ঠিক মতো ক্রোল করতে পারে সেজন্যও কিন্তু আপনার সাইটে আপনাকে মনিটরিং করতে হবে কিংবা অনেক সময় হতে পারে গুগল পাচ্ছে না সেটাও কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে কী কারণে পাচ্ছে না সেগুলোও কিন্তু আপনাকে ফিক্স করতে হবে তারপরে আপনার মানে পেজের লোডিং স্পিড ভালো আছে কি না আপনার ইউআরএলটা ভালো আছে কি না ঠিক আছে তারপরে আপনার ঠিক মতো ইন্ডেক্স হচ্ছে কি হচ্ছে না এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখাই হচ্ছে অন পেজ এসিওর কাজ আবার দেখেন সিএসএস ফাইলগুলো ঠিক আছে কি না স্ট্রং ওয়ার্ড বা স্ট্রং ট্যাগ বা বোল্ড ট্যাগ হ্যাঁ ইএম ট্যাগ তো এইগুলোই হচ্ছে যে কাজগুলো হচ্ছে আমরা সাধারণত নিজের সাইটের ভিতরেই করি অপটিমাইজ করি হ্যাঁ আর অন্যদিকে হচ্ছে যে অফ পেজ এসিও হচ্ছে লিঙ্কস হ্যাঁ লিঙ্কস হচ্ছে কোন টাইপের মানে মানে কোন মুরুব্বি রেফারেন্স দিল মানে কোন কোয়ালিটির ব্যাকলিং পেলাম এটা হচ্ছে কোন ওয়েবসাইট ব্যাকলিং দিল এটা একটা বড় ফ্যাক্ট তারপরে হচ্ছে আপনি কীভাবে কতটুকু মানে কি অ্যাঙ্কর টেক্স করে অ্যাঙ্কর টেক্স নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব কোন অ্যাঙ্কর টেক্স নিয়ে আপনি ব্যাকলিংকটা পেলেন সেটা একটা বিষয় তারপরে ইনবাউন্ড নাম্বার কতগুলো ইনবাউন্ড লিঙ্ক ব্যবহার করলেন বা কতগুলো ইনবাউন্ড লিঙ্ক ইউজ করলেন এগুলো হচ্ছে আসলে মূলত অফ পেজ এসিওর কাজ এবং আর একটা হচ্ছে যে আপনার অথরিটি আছে কি না ঠিক আছে তারপরে এস এস এল ইউজ করেছেন কি না হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনার অফ পেজ এসিও বা অফ পেজ এসিও অফ পেজের ইলিমেন্টসগুলো সোশ্যাল শেয়ার আছে কি না তো এই বিষয়গুলোই হচ্ছে মূলত অফ পেজ এসিওর অফ পেজ অপটিমাইজেশন তো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে তো খেয়াল রাখলেই আপনি অফ পেজ এসিও খুব দ্রুতই করতে পারবেন তো এই হচ্ছে মূলত অফ পেজ এসিও আমি জানি না কতটুকু বোঝাতে পেরেছি তো যাদের ভালো যদি লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দিয়ে দিন আর শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে নিজে জানুন এবং অন্যকে জানাতে উৎসাহিত করুন হ্যাঁ এই তো আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন তাহলে খুব দ্রুত আমার টিউটোরিয়ালগুলো আপনি আপনার নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন তো আজকের মতো তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে আল্লাহ হাফেজ